Dans les évangiles, on voit Jésus présent à un mariage. Aux noces de Cana, il fait son premier miracle et change l'eau en vin. Quel beau cadeau pour les jeunes mariés Une autre fois, on lui demande quelles sont, selon lui, les conditions d'une répudiation honnête. Car à cette époque, cette pratique était courante. Loin de se dérober, Jésus surprend ses auditeurs. « N'avez-vous pas lu l'Écriture ?» Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » On ne peut pas être plus clair. Le mariage est un acte libre, adulte, qui se vit dans une profonde égalité et porte à l'union. Cette réponse abrupte de Jésus affirme que ce lien d'amour n'est pas une œuvre humaine, mais un don de Dieu. C'est pour cela que le mariage est un sacrement. Il nous fait entrer dans une vie nouvelle qui vient de Dieu. Le mariage chrétien est un des sept sacrements de la vie chrétienne. Fondé sur l'amour et la foi, il engage les époux dans un don de soi réciproque qui englobe toutes les dimensions de leur personne. C'est un lien libre, irrévocable, tourné vers la vie, signe de l'amour de Dieu pour les hommes. »